Hello guys! Good evening! Good evening po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga listeners ng Kuruti Radio, the voice of the OFW. And tonight guys, welcome to Pinoy Expat, ang boses ng mga makabagong OFW dito po sa Middle East. I'm Juni Franco Sersano and tonight, kasama ko naman po natin ulit of course, ang International Director ng Kuruti UAE, si Miss Lynn. Kaya Miss Lynn, bumati muna tayo. Good evening everyone! Thank you again for tuning Kuroti Radio, the voice of OFW. Oh, masaya na namang kwentuhan to, no? Thank Pero sana hindi ganun kalungkot yung pag-uusapan natin tonight. <laughs> actually, this is not um, masasabi nating malungkot. It Oo, will kasi we're giving. Us, actually, will give us um, something new and something mm-hmm. na magandang pag-usapan natin. Oo. Especially nandito tayo sa UAE ngayon. Nandito, malayo tayo sa ating pamilya. At kung paano natin ma-prevent yung mga ganitong situation. Okay. Ang sinasabi po guys si Miss Lynn is that tonight, ang pag-uusapan po natin, what are the top 10 na most common OFW problems? Okay? Kaya sana guys, sa lahat po ng mga listeners natin this evening, sana po makarelate kayo, okay? And if you guys have suggestions or reactions, don't be shy. Just write down in the comment box below para po mabasa po namin yan ni Miss Lynn and we can also have another discussion Okay, sa mga suggestions na ibibigay nyo. Pero Miss Lynn, tanong ko lang, no? Kasi good thing na kasama kita tonight. Kasi siyempre, di ba? Yung minsan, yung problema is, iba how the women looks at the problem, iba naman how we men eh looks on the problem. Di ba? May mga ganong cases. Tama. Kasi we have a different preparations when it comes mm-hmm. to problems naman is kahit naman pareho kayong babae minsan is Uh-oh. iba naman yung approach ninyo on how you overcome yung problem na yun. Uh-oh. And based on our top 10 for tonight is iba-ibang ano to eh, iba-ibang scenario dito sa abroad, buhay sa abroad na maaring for you is maka pag ikaw ang naka-experience ng itong problema ay eh, maaring mahirap hanapan ng solusyon on your side. And it might also be easy lang para sa akin. I think uh, what good about our topic for tonight guys is by just sharing the top 10 most common OFW problems, eh, at least, di ba, parang, you become ready. Yes. Bago mo pa may experience to. Or, para naman sa mga kababahin natin sa Pilipinas, na nagbabalak maging OFW sa sunod, eh, at least, di ba, they know how to prepare if these things happen. Hmm, tama, you know? tama. So, wag na natin patagalin. Simulan na natin ang ating top 10 most common OFW problem dito sa Kuruti Radio. Kaya guys, ito, let's start with number one problem, Miss Lynn, homesickness. Yes. Para sa'yo, have you experienced homesickness ba? Of course, I did. Um, actually, Anong ginagawa mo? Anong nangyayari sa'yo? Yes. Nababaliw ka ba? As a mom and as a wife oh. also, syempre, when I was here almost six years na already. So, mm. Kahit na six years na ako, is sometimes nararamdaman mo pa rin yung homesick. Pero ngayon kasi is iba na eh. Uh, high tech na high tayo. Tech, high tech na tayo kasi meron Skype na tayong is there, Skype is there, Facebook WhatsApp, Live. Facebook, whatever medium <laughs> na, kay, na pwede natin kausapin ang, ang mga pamilya natin. pamilya natin. So for us kasi ako, pag na-homesick ako, I'm one text away from my family or mm-hmm. one call away from my family, one Skype away, kahit nasa daan ako, nag skype ako. During morning kasi, ang ginagawa namin mag-asawa is, basta 8 o'clock in the morning to 9 a.m. Uh-oh. is nasa Skype kami. Kasi during that time is nandun din yung Mga bunso kids. namin. Kasi Uh-oh. ano, break time din nila sa school. So break time nila sa work. So you're saying, para yung style nyo mm-hmm. is, you assign a certain time, time. In a Every day, day yes. para meron kayong Skype, parang family time nyo. Yes, that's true. Oh. Uh, so, parang nandun ka na rin sa bahay. Every day, oh. alam mo yung mga ano nila. Nangyayari, nangyayari mga nangyayari. drama nila yes, doon. Yes, so, malalaman mo lahat yun. So, yun, ganun, ganun ko ino-overcome yung homesick. Yes. Pero, alam mo kasi, dun sa, hindi kasi kumukha nung mga dating Dati mga pa. parents natin na oh. pag OFW, Pag sumulat ang parents mo, matagal dumating. Matagal dumating. Kung katapos na yung problema bago mo yes, nabigyan ng payo. At ito pa, kailangan nilang mag-voice tape para lang makausap kayo. Ah, Alam ko yan, siguro oh, na-experience, ko na-experience, yun. na-experience ko yun kasi Talaga? my father was OFW also before. Ah, so, ang okay. ginagawa namin during <laughs> uh, nung bata kami is parang we have to play the, the tape, cassette tape. Cassette or? tape, oo, yung cassette tape. And then you answer all the questions through that kasi another 
kasetting naman ang gagawin namin para masagot yung mga questions niya. Ah, talaga? And, and we will send also, kunwari, kakanta ka. Uh-oh. And then, ma- makukuha niya yon mga two months pa Uh-oh. after. O kaya sulat, lahat kami magkakapatid. Kasi magsusulat. Magsusulat. So, ilalagay sa isang envelope, pagdating sa Saudi, siguro two months, three months na bago Mag- makaranggang. Oh. Or kung nagmamadali ka naman dati, syempre, voice call. Pero anyway guys, um, ang homesickness talaga is, this is common, okay? Especially to those who are yung bagong dating. Mm-mm. Kasi syempre, di ba, first time mong nalayo sa pamilya mo. And sometimes, guys, we have to take yung homesickness as a serious issue. Yes. Kasi there are some of our kababayans na hindi nila kayang i-handle ang homesickness. Yes. So, ang tendency no nang nangyayari sa kanila oh, is... Nasisira yung nasisira trabaho nila. Nasisira nila. Oh, napapauwi sila na... Or mainit ang ulo okay. nila, napapaaway sila sa mga kasamahan nila sa tama, bahay. Tama. Because yung buryong mo ba, hindi nila naiintindihan. And you know what? Nakakalungkot, Miss Lynn, na, di ba dati may mga balita na just because of a simple homesickness, na iba ay umuuwi ng depression, na, depression at Uh-oh, minsan umuuwi anxiety, ng... Anxiety, depression, gano'n ang nauwi. Mm-hmm. Yung pinaka-worst is yung uuwi ka ng malamig na bangkay. True. Seryoso guys. Kaya guys, if you are feeling na parang nahuhomesick ka, okay, huwag nyo na pong i-enjoy yung, yung feeling na nasa homesickness stage ka. Go out, make yes. friends. Naramdaman mo lalo ang homesickness if nasa bahay ka lang, nakamukmuk, wala kang ginagawa. Lalo na, ang mas, mati- mas matindi kasi ang mararamdaman mong homesickness, if you feel like you are very problematic abroad. Yes. Kasi di ba, mas lalo mo sila naaalala, ano mo yun, yung parang you feel like wala ka ng solusyon sa problema mo. It's because nga, you are just thinking about the problem. Hindi mo kasi mm-hmm. naiisip yung solusyon kasi nga, tinatamaan ka ng homesickness. Yes. Uwi na lang ako, uwi na lang ako. Yun. Kaya, na. nauwi yun sa pag-uwi. Or Miss Lynn, pwede rin naman yung mga guys, if you have like mga kasamahan sa bahay na alam mo parang nahuhomesick na, eh, try to understand them. Yes. ba? Diba? Yung tipong alam mo naman eh, kung ano alam mo naman ang normal na ugali ng isang kasambahay mo or not kasambahay kasi parang tunog ka tulong yan. Yeah. Parang nakasama mo sa bahay, alam mo naman yung normal na ugali ng mga mayan. Kapag napansin mo na parang something is different, try to understand. O baka maari... Try to talk to them. Oh, exactly. Yes. Baka, o pre, may kumusta ka ba? Ay, may problema ka ba? Usap tayo. Ganyan. O, oh, may... Ano doon? O, gusto mo, gala tayo. Mm-hmm. Libre kita sa labas, di ba? Yes. Kasi po, lalo na sa mga walang pamilya dito, yung mga kaibigan natin, yung parang pamilya natin na maaring umaalalay sa atin. Yes, mm-hmm. tama. Sobrang hirap talaga na mapalayo ka sa pamilya mo. Oh. Pero in in other sense naman is pwede mo naman yun ma-feel dun sa mga kasama mo rin sa bahay. Oh, to, try to try to ano oh, lang, join them. Siguro, join them kung ano ang pwede mong uh, or pwede mong may tulong or pwedeng makatulong din sa iyo oh. na gawin ninyo together. I agree. Mm-hmm. Okay, so now next na topic na pag-uusapan natin guys is ito yon. Ito yung unang mga problema kagad ng mga baguhang OFW eh. Siyempre, dahil galing sa Pilipinas, pinangutang yung pinangbayad nila sa ticket, sa mga kung ano-anong uh, kailangan bayaran bago mag-abroad, eh yung pagbabayad utang, yes. napakahirap. Kasi parang feeling mo, makakuha lang ng trabaho, mababayaran ko yun kagad. Pero yung the reality is, inamot ka na lang isang taon, hindi ka pa rin bayad sa mga utang mo. <laughs> Ang hirap ng ganoon. So, yun yung common na problema ng mga OFW. So, anong nangyayari? Nangungutang sila pang bayad doon sa mga inutang. So, anong nangyayari? Parang nabuhay na lang sila sa utang. Parang lagi sila naghahabol sa mga utang na kailangan utangan para mabayaran ang inutang. So, ang gulo, di ba? Yes. Sometimes, Juni, you know what? Kasi siguro sa over-expectations din ng family natin back home. Oo, bago na, tayo umalis, bago no? Bago tayo umalis na, ah, syempre, um, pag umalis yung anak ko is mabibigyan kami ng magandang buhay. But in reality is hindi nila alam Oo. kung anong nararanasan ng mga OFW sa ibang bansa. Basta pag nandito na sila. Yes, pag nandito na kasi sila is marami kasi silang mga challenges na pwedeng arapin or hindi enough yung salary pa kasi wala pa silang uh, experience dito. Totoo. Minsan kasi ang nangyayari is pag wala kang experience dito Medyo sa UAE, mababa ang salary offer. You, mababa pa yung offer sa iyo. Oo, totoo yun. Yung... Kaya siguro, the best advice na maibibigay ko po is sa mga kababayan natin, lalo pa yung nasa Pilipinas pa lang, guys, huwag nyo na pong i-promise yung lahat-lahat eh kayo magbibigay ng solusyon. Okay? Mm-hmm. So, you, they have to, you, or you have to explain to your family members na 
magsisimula ka palang magtrabaho abroad. Yes. Siyempre, ang buhay mo sa abroad, eh, meron ka rin expenses. So, kung gaano man kalaki yung sasahuri mo doon, eh, mataas din naman ang cost of living, eh. Yes. Kakain ka, mamamasahe ka, magbabayad ka ng bahay, bibili ka ng konting gamit mo, magkano lang yung matitira. Kaya sana po, yung mga, mga kamag-anak naman natin sa Pilipinas, eh, yung inutang na pera para kinab- kay Bunso na mag-abroad, eh, if you are, if you have extra naman, mm-hmm. Tulungan natin para mas madaling makapagsimula, okay, yung kamag-anak mo na nasa abroad na makatulong sa inyo. Yes. Kasi kung hahabulin niya yung utang, hahabulin din niya ang expenses niya dito. Plus, maari may mga problema kayo kay, kay, kay OFW niyo kagat inasa lahat, yes. hindi siya makakaahon. Tama. Jay, Mahirap. Siguro uh, ako ang may isa si Jess ko rin is... Um, kung gaano tayo katagal dito as an OFW is siguro naglalayas din yun sa mga family natin oh, back home. Kung kaya nila tayong tulungan at magtulungan tayo, siguro mas mapapagaan lahat. Oh. At dun siguro is makakaya natin na masolusyonan lahat ng problema. Kasi minsan ang nangyayari is dahil nandito tayo, akala nila is madali para sa atin. Oo. Which is, tayo naman si, ano, si OFW, ay okay po, magpapadala ako. Oo, oh, ano, bakit nga ba? Mm-hmm. Parang feeling ng, kung baka ito yung mentality ng isang OFW na, you cannot say no to your family. That goes to our third, top 10 mm-hmm. OFW problems, guys, na karamihan sa mga OFW, eh, ano po, parang over-responsibility load. Yes. Na parang hindi tayo pwedeng mag-no sa pamilya natin. Kasi Bakit? parang ang sarap, ang sarap sa pakiramdam na pag may humingi sa atin. At Jimmy, ikaw yung nagkabigay ng tulong yes. kasi talaga. Iba talaga yung oh, alam mo na gusto mong ibigay lahat sa kanila oh. actually. Ako as, as, as mother, syempre as wife, gusto mo talagang ibigay sa mga oh. family mo kung ano yung kung ano ang pwedeng mong pangangailangan nila. Oh. And then I think that one, one of the reason din ng mga mom or mga mga parents na nasa ibang bansa is since because since because. Yes. <laughs> kung wala ka doon nang personally nag-aasikaso nagmamahal sa kanila eh kung mga pinupunan mo by yes. you know providing yes. yung financial support para sa kanila uh-huh. kasi parang you missed out yung responsibility mo talaga as a mother iba kasi talaga di ba alam mo uh-huh. ng pagnanay ka iba talaga yung ikaw nagpapaligo uh-huh. ikaw yung nagpapahayo ng personal kaysa sa yung nandito ka sa ibang bansa uh-huh. yun, kaya ganun yung parang sitwasyon and siguro culture na rin natin oh, 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 yun. Yun. na yung mga Pilipino ay likas na mapagbigay talaga at saka masarap talaga na alam mo parang ikaw nakatulong sa pamilya mo masarap yes. na yan kasi masarap Oo, pamilya mo yan eh. Yeah. You can give everything kahit pa maghirap ka para sa pamilya yes. mo. Pero guys, may advice. Kung alam mo hindi mo talaga kaya, huwag mong ipilit. Yes. Oo. Uh-huh. Kasi lalo ka lang mahihirapan. Ako nga, may message to all of my followers sa YouTube. Is, try to be honest to your family kung ano talaga yung totoong sitwasyon mo. If let's say, if you have a good work naman, like kayo, Miss Lynn, na you, are, you have a good position and Uh, you're enjoying your work and you do something ganon, that, that's okay. Okay? Kung baga parang they can expect eh, something from you talaga. Pero there are some kasi kababayan natin na they're trying to hide yung mga hindi magandang nangyari sa kanila abroad na yun pala, wala pala siyang trabaho. Hmm. Pero dahil tinatago niya yun sa pamilya niya, so ang ginagawa niya, nahihirapan siya na habulin yung mga dapat na amount na i-remittance nung OFW, doon sa nakasanayan nila, yes. ayaw nilang maawa sila sa kanya. Nauuwi sa utang. Oo. Okay, so yung utang is another problem. <laughs> so, ay, Oo. Uh, I mean, yung instead of writing uh, another, parang you are committing another mistakes. Oo, totoo yun. Parang nag, nagkaka, ano na. Kaya open communication pala guys is very important. is because, bakit ka mahihiyang sabihin ng totoo? Mm-hmm. Okay, kasi ako, personally, nung nawalan ako ng work dito, I even mentioned it right away to my sister. Mm-hmm. Para alam niya kagad na, okay, wala muna siya kaasahan ganyan. And then, kung kailan naman ako nakahanap ng work, minention ko rin kagad. Mm-hmm. Para alam niya na, oh, sige ate, uh, give me one more month na lang, mm-hmm. then babawi na ako. Yes. Kasi ang nangyayari kasi, uh, lalo na ako, no, ang dami ko nakakausap ng mga kababayan na ganito yung sitwasyon, ang nangyayari kapag nalagay na sila sa sobrang alanganin, Mahirap po kasi baka mamaya mag-commit ng crime, yes. kumapit sa patalim. So, mas lalong napariwara ang buhay mo Mm-mm. na nandito ka sa ibang bansa. Kasi, 
Paano ka kakain? Paano ka babayad sa bahay mo kung wala kang pera? Kasi lahat pinadala mo na. So yun yung isang napakalaking problema. Kaya iwasan po natin, lalo na po, at nasa ibang bansa tayo guys, ha, alam ko, it, bawal talaga gumawa ng krimin. Yes. Okay? okay, so let's move on guys to our next topic is ito yung accommodation issue. Yes. <laughs> ito guys, kasi diba, uh, aminin na natin, there are some are of our kabayans na nagkakaproblema talaga sa accommodation sa abroad. Yun, kung hindi ka sanay sa partition, sa bed space, ganyan-ganyan. Sharing or, talaga. Oh. Uh, like ikaw, hindi man personal na experience mo, what, what are some of the problems na na-encounter mo in accommodation? Siguro sa accommodation, uh, first time ko kasing mag-accommodation. So sa mga previous employers uh, ko kasi is parang dun ako sa mga manager's house nila. Uh, so okay. parang, so it's my first time na lumabas sa company ko na Oo, uh, nang ikaw yung sarili mong sarili sagot ko, yung bahay oo. mo. Pero yung mga kasama ko naman sa bahay ngayon, it's very, very okay naman kami. Mm. So parang family talaga yung turingan. Pero um, marami akong naririnig na ang problema nila is yung timings lang ng pagligo. Sa so, umaga, di ba? Timings di mo, lang ng Kailangan 6.15 turn oh. mo na yon Kapag hindi ka pagising ng 6.15, maliligo <laughs> na si 6.30. Uh, okay, so naunahan ka na. Yun yung yun, mga problema. Yun yung mga common problems. <laughs> which is hindi ko yung naranasan sa... sa ako naranasan ko yan nung sa, somewhere in Burju, Burjuman okay. area ako nakatira. Uh, ako naman, I think uh, one problem sa accommodation ko is yung alam mo yung kapitbahay mo is always celebrating anything every day. Ah, okay. Parang lahat na every night na lang may, may, may birthday. Pwede ba yun? <laughs> yung tipong gano'n na... Sa akin naman walang problema yung mga ganong klaseng okasyon. Uh, Pero yung tipo kung araw-araw naman siya, na araw-araw pa ng puyat, eh medyo hindi na maganda. Or, meron naman iba kasi yung dahil pang gabi sila. So, syempre, ang uwi nila late na. Uh, eh, syempre, this oras na yun ng gabi para sa ibang tao nagpapahinga. Doon naman, nagkikitara, kumakanta ng parang feel, oh, yung tipong ganon. So, yun yung mga adjustments talaga na kailangan mong harapin kapag nasa ibang bansa ka. Uh, uh, siguro talagang ano, adjustments talaga. Oh. And siguro, ano na rin, um, pasensya. Magpasensya na lang tayo sa isa't isa kasi oh. wala tayong choice eh. I mean, oh. mahal ang bahay. Kailangan natin mag-share. Share yun. Or siguro yun nga, you have to accept the fact na ganun yung realidad. Yes. Na since nakikishare ka, so wala kang magagawa but to adjust to your roommates. Yes. Diba? And, uh, lahat ng tao may indifferences yan. Oh. So, kailangan Saga, natin mag-accept mo na. talaga wala tayong magagawa sa gano'ng oh. ano. So, Pero yun naman, na. siguro may solusyon naman dito, di ba? Parang minsan, we have to apply our common sense din. Na alam mo naman na marami kayo and alam mo yon yung kumbaga alam mo na ang uwi mo is pang gabi na. Yes. Eh, ikaw, mag-adjust ka sa mga tao nagpapahinga. Yes. O alam mo naman na may pang gabi kayong katra- katrabaho at ikaw yung gigising ng pang araw kasi araw yung trabaho mo. Eh, huwag ka naman gumawa ng sobrang ingay din naman na noise. Alam mo, lalo na alam mong may natutulog pa. Yes. Siguro ano na lang, pakiramdaman, kumbaga ano na lang, uh, makisama ka na lang sa mga kasamahan mo sa bahay. Yes, and communications na rin, siyempre. Oh. Kailangan ninyong mapag-usapan kung ganito ang oras ng pagtulog ko at ganito ang oras ng pagligo ko. Why oh. not, di ba? May magkakaintindihan kayo. Which and... is, hindi ko pa naramdaman. <laughs> <laughs> Ako kasi guys, I experience and I even force myself to try mm-hmm. na tumira sa iba't ibang klaseng tirahan ng mga OFW dito for... Uh, it's for my documentary. For mm-hmm. me to experience it personally, para kapag napag-usapan yun or natanong yun ng mga followers ko, eh, I have a very realistic answer kasi mm-hmm. nat- nasubukan ko ito. Mm-hmm. Kung hindi ka ready sa mga ganong sitwasyon, eh, ibig sabihin nyo, it's not yet the right time for you para mag-ibang bansa. Yes, true. Kailangan uh, prepared ka sa mga uh, ganong... Sa mga worst. You have to oh, be prepared oh, oh. sa worst para hindi mahirapan ka sa pagtatrabaho mo. You know, Juni, kasi pag nasa Pilipinas ka, parang ang, ang mentalidad ng tao, pag pumunta ka ng ibang bansa, ah, masarap ang buhay ito. Oo, oh, malalaking room, gaganda ng mga couch. Room, ang, kasi naman yung mga Pilipino, pag nagpipicture talaga, Siyempre sa mga ganda location ang lang. Ang ganda ng locations, <laughs> di ba? So, hindi po lahat ng ano, is, uh, mga OFW, nagpipicture yun lang yun, dun sa mga magagandang places. Oh. Because, gusto nilang marandaman din nila or marandaman ng mga pamilya nila na okay sila. Oh, totoo, no? So, Bakit ba ganun yun? Mm, gusto lang natin na marandaman na okay tayo. Pero in reality, hindi lahat po is masarap sa o, sa, sa, sa oh. abroad, Ibang bansa. Diba? Prior guys of you deciding to go and work abroad, kailangan ready ka 
na magsimula sa scratch. Okay, kung hindi mo kaya matulog ng ganito, hindi mo kaya mag... Kung baga, hindi, hindi mo kaya... Hindi mo kaya makipag-share ng room. Oo. Oh, then, then it's, don't go. You're not prepared to don't, come oh, over. <laughs> kaya yun. Okay, next topic naman guys, next problem is, yun nga po, yung uh, culture adjustment. Mm -hmm. Okay, so alam po natin, lalo na, no, di ba, dito Middle East, medyo conservative country, so may ilang kababayan tayo na nasanay sa Pilipinas na lagi nakasando or over sexy yung damit. So guys, we have to be, to adjust, okay? Kaya nga po, pahay ko sa mga kababayan natin, na bago tayo talaga mag-abroad, eh, try to do a little research about the country of your destination. We have to respect their culture. Exactly. Yes. Kasi sa kanila, guys, kultura yan eh. Mm -hmm. And it's not them... We're going to adjust para sa iyo kundi ikaw dahil ikaw ang foreigner dito. Yes, true. Mm -hmm. Kaya yon. So ano pa ba? Like for example, you have to also to understand and respect yung mga ah uh, religious yes. uh, ano nila activities nila, 'di ba? Dito sa Middle mm -hmm. East, may Ramadan sila. So kailangan sundin mo yon. Yes. Try to observe din yung mga policies nila, mga oh. rules and regulations nila. Oh. So, yun nga, tama si Juni, before you go to any countries, kailangan mong mag-research dun sa culture oh. nila. Kasi baka mamay, so, akala mo normal lang, tapos mamaya nahuli ka na, nakulong ka. Yes, lalo na dito sa UAE, is very, strict I, I may sila. not say strict, but para sa akin is tama lang. It's siguro dahil low abiding citizen ako, kaya oh. okay lang sa akin. Wala well, sa akin din naman. I think, I mean, strict sila in a good way. In a good way. Kasi parang talagang kapag jaywalker ka talaga at nahuli ka, talagang fine ka. O kapag sumaki ka ng bus at hindi ka talaga nagtap ng iyong null card at nahuli ka, talagang fine ka. Yes. Ganun yun. So parang dito, matidisiplina ka. Oo. Oh. Dahil sa mga ganong klaseng batas. Yeah. Okay, kaya guys ha, sa lahat po ng mga kababayan natin na nandito na sa ibang bansa or papunta pa lang sa ibang bansa na magustong maging isang OFW, kunti research-research naman po, okay? <laughs> Wag naman, ang hirap kaya sa tanggapin yung katotohanan na hindi mo alam, na bawal pala, tapos nakulong ka. Ang hirap yes. nang, di ba? <laughs> Lalo na, let's say dito kasi sa atin is hindi naman... Hindi naman ganoon kalaking ano penalty yung uh, jaywalking. Totoo. Dito jaywalking kailangan mo siyang bayaran. Kukunin uh, ang Emirates ID mo talaga para magbayad ka. Diba? Totoo 'yun. Okay. Next naman po na nararanasan ng problema ng mga OFWI ang it's either employer abuse or not giving employment visa. Parang anything that has something to do with the employers. Yes. Ito uh, Miss Lynn, ito ang dami kong natatanggap kasi nga sir ginamit lang nila ang visa ko. Yung tipong gano'n, sir, hindi naman ako nabigyan ng employment, ng employment visa. Or, yung binigay sa aking trabaho ng boss ko, parang hindi naman pang tao. Yung uh -oh. tipong gano'n. Anong mga advice mo sa mga ganitong klase mga kababayan natin, Miss well, Since si you are yes. <laughs> the international director ng, U ng Kuruti UAE. Well, siguro sa mga employer, is hmm. siguro kailangan maging honest lang tayo dun uh -oh. sa tao. Uh, kung siguro talagang gusto natin siya is, Pagbigay tayo ng uh, guidelines kung ano talaga ang gusto niya. Kasi minsan hindi rin natin masisisi ang mga employers. Oo. Kung baga, uh, pag, during the interview, itatanong mo sa kanya at sasabihin sa'yo, yes, yes, yes. Oo. So, mga nga po sa'yo si... Applicant. Applicant. Ngayon, when it comes na sa trabaho niya, is wala siyang may bibigay na input sa'yo. Mm. Wala siyang may bibigay na output din sa'yo. So, uh, you know, Or parang you're just using a, tawag nito, dummy CV kasi. Yes. You pretend to be like this kind of person, kaya ka nila hinire. Yes. Nung nagtrabaho ka na ngayon, hindi mo pala talaga kaya. So, siguro sa mga ganun. employee, uh, sa mga applicant, is may isa sa ko, be honest. Be honest dun sa mga uh, ina-applyan nyo na trabaho. And mm -hmm. itanong nyo kung kaya ba ng employer din ninyo nabigyan kayo ng visa oh. right away. Or siguro um, hindi rin natin alam or itanong natin kung is this uh, training lang ba or kaya nyo po ba ako bigyan oh. ng visa. Tama yun. Mm -mm. Kasi kung training lang yun, sasabihin naman sa'yo ng employer, oh, you have to go through training for a certain time. May specific number of days yun. Hindi naman po pwede magti-training ka ng isang buwan kasi wala pong ganun. So grab the opportunity naman sa mga applicants. Pag binigyan kayo ng training, 
ipakita nyo yung best ninyo para naman ma-impress sa inyo yung employer ninyo at mabigyan kayo ng visa talaga at sasweldan naman kayo dun sa mga pinag-usapan ninyo. Oo, oh, totoo yun. Or guys, you can also, let's say, um, may nagkakaproblema ka sa trabaho, eh, minsan, di ba, ang mali sa atin, minsan din kasi is, mga okay. sinishare lang natin ang complaint natin sa mga kasamahan natin. True. Mm-hmm. Eh, paano masasolusyonan ang complaint mo if you're not discussing that issue sa so management? Proper, uh, yeah, proper proper, I think there's person. always a oh. good way naman how can you, mm-hmm. uh, kumbaga, raise yung ganong klaseng issue, eh, di ba? Parang, sir, parang you're giving us a, a work na parang 20 hours, ano itong 4 hours na kami matutulog, parang yung tipong gano'n. I think that's your right. Diba? And that's against the law. Yes. Na parang overwork ka. Siguro sa mga applicant is kailangan yung hingin sa kanila yung offer letter. Kung ano ba talaga ang specific work ninyo, kung ilang oras ba, at magkano ba yung sweldo ninyo. Na pag nag-hire kayo, is dun nyo itatanong kung magkano ang salary ninyo. And then pag binigyan kayo ng salary na gusto, kasi minsan tayo pag interview, how much you want, how much uh-huh. salary you are expecting from us. Sasabi niya, kayo na pong bahala. So, hindi po ganun. Kailangan oh, hindi lang yung dapat habol mo lang oh, oh. na magkaroon ko ng employment visa para yes. hindi ka na mag-exit-exit. Ganun kasi ang nangyayari ngayon. Parang yung mga ibang kababayan natin is, nangyayari na lang ngayon is, para na lang mabisahan. Okay pero, kasi, lang. Oh, oh. pero ako kasi, Miss Lynn, may mga kilala talaga ako dito sa, sa UAE mm-hmm. na mga employer ko, no? Okay? Mm-hmm. Na pretending to be an employer, pero they are not a good employers because talagang wala sa plano nila na na talaga i-hire. Yes. They're really hiring staff uh-huh. para i-take advantage na maring testing-testing mo na ganito tapos yes. at least makatipid sila sa gastos. Pag hindi talaga okay, mag-hire sila ulit ng bago. Which is not right. Pero na take advantage yes. na yung tipong, um, di ba yung nag-gumasos ka ng, ng, visa, ng, ng visa mo tapos mag exit ka, eh habang nag-training ka naman, you have to pay for your transportation. Yes. Kakain ka. You know what, Juni? Kahit training dito may bayad. So, pag pinag-training mo yung tao, pinag, pinag-trabaho mo siya, kailangan mo siyang bayaran. Kasi, okay. they are exerting their time and effort to your company. So, kahit anong ipagawa mo sa isang tao, kailangan mo siyang bayaran. So, uh, for me, hindi yata tama yung mag exert ka ng effort and time dun sa company na yun, tapos hindi ka babayaran. Mm-hmm. Parang hindi naman yun tama. Yun. Well, sana't lahat ng employer ganun, ano? Yes. Kasi kami <laughs> or, yung, yung... Or guys, yung... tagang, if alam nyo na may uh, something wrong, eh, tawagin na lang po si, ano, si, uh, <laughs> si Attorney Barney Almazar. <laughs> okay, next topic naman is, of course, ito yung next problem, guys, is unemployment or recession or underpay ka. Uh, ito yung mga surprise, okay? Ito yung mga surprise emergency na problema o kung baga parang problem ng mga OFW sa abroad. Yung tipong bigla na lang nagsarado ang kumpanya nyo. ba? Parang that's a very big problem. Yes. Actually, ngayon marami akong naririnig sa mga uh, visit visa Uh-oh. na hindi sila makahanap ng trabaho ngayon dahil nga... Or mababa ang or offer. Or mababa na lang ang offer dahil nga yung iba is yun nga, hindi sila kayang bigyan ng visa or ang nangyayari is ginagamit daw ang visa nila. Let's say, kasi ikaw pag uh, visit visa ka dito, kukunin mo ka agad 3 months para Oo. may leeway ka para maghanap ng trabaho Oo. for 3 months. Which is sometimes naman, nakakahanap ka nga ng trabaho in the first month mo pa lang. Pero, gagamitin nyo hanggang matapos yung third month mo. Mm. So, yun yung karamihan na naririnig ko ngayon sa Oo. mga... OFW. Okay, pero sa akin naman, guys, uh, especially ito, ina-address ko sa mga OFW na na nandito. Okay. Emergency happens during the time that you are not ready. Yes. So, kaya dapat, guys, hanggat wala pang ganitong problema, try to protect yourself. How? Mm-hmm. Start saving, guys. ba? Sabi mm-hmm. ng mga financial literacy, mga teachers ko, and mentors, is make sure to have an emergency fund. Yes. Okay, at least three months or the perfect emergency fund talaga is six months of your salary. Dapat meron ka nakaready. Yes. Kasi in time man na magsarado yung kumpanya mo, you still have money to use para maghanap ulit ng trabaho. At the same time, you still have enough money para padalan pa rin yung responsibilidad mo sa Pilipinas. Tuloy pa rin yung pagpapasustento mo sa mga anak mo kahit wala ka ng trabaho because you have enough emergency fund. Kaya guys, the best solution talaga with this kind of problem ng mga OFW abroad 
is kailangan talaga meron kang nakatabi. Yes. And minsan, Julie, yun. kasi hindi rin naman natin masisisi ang employer. Minsan, um, hindi nila ginusto. Hindi nila ginusto. Eh. Kung kayo nawalan, mas nawalan oh. sila. I mean, kung kayo sumasahod lang ng 10,000 or 5,000 a month, or nawala sa inyo, sa kanila siguro millions or hundreds oh. of thousands every month ang mawawala sa kanila. Kaya minsan, hindi rin natin both sides is... I mean, hindi, hindi kasalanan ng employee at hindi rin kasalanan ng employer. Talagang oh. nangyayari lang siguro. Totoo um, yun. So, kaya dapat talaga. Kaya nga, good thing, no? Isingit natin si Kuruti. I think you have to start, guys, li- living a lifestyle na kung saan, eh, kung mari kayo makapagtipid. At the same time, makapagtabi. Kaya nga po, we have the Kuruti card. Yes. Good thing that we have Kuruti card where you can get, guys, discounts from different uh, merchant, participating merchant na meron sila. Kasi nga daw, katulad sinasabi mo, uh, yung participating merchants is coming from different segments yes, of... Yes, we have the different segments in the market. Ayun. Like, we, when you eat outside, you have a discount. Totoo yan. So, bakit hindi, di ba? Yes. Actually, guys, napakaraming tips on how you can actually save. Okay? Mm-hmm. And one good example na gusto nga namin i-offer is, of course, use a credit card para kay papano ay eh, yung budget nyo ay eh, pumasok doon sa tamang lifestyle lang talaga na meron ka. Kasi nga ba the perfect way for you guys to save money is your salary, take out the amount na gusto mong itabi, and the rest is your lifestyle. Yes. Okay? So... And if you have, you want also to earn an extra income, just oh. refer your friends. So oh, tama yun. Find okay. other ways how can you get extra income. Kung alam mo talaga na yung salary mo is not really enough, mm-hmm. then hindi naman kasalanan niya magsipag ka at mag-sideline ka. Eh. Yes, true. Mm-hmm. Mm-hmm. So, since Kuruti is also offering yung referral fee nila na sa, sa kanilang card, yes. or you can also think guys of other ways, how can you like use your, or take advantage and use or your time. your passion. Your time diba? also, yes. Na kumita ka. Like ako, I'm a vlogger, so I do food vlog, and I'm earning from that. Yes. So nakakain pa ako ng libre. <laughs> so diba? So I, I love doing that. At the same time, I'm earning. So bakit hindi? Okay? So next guys is of course, ang, ito na, nako, napaka, ano na ito, Miss Lynn, napaka init na usapin. Mm-hmm. Diba, na ang mga kababayan natin sa ibang bansa is merong third party o merong mga meantime partners. In short, kabet. <laughs> I think this is not the problem ng OFW na nasa abroad. This is the problem ng asawa na nasa Pilipinas. Yeah. <laughs> diba? Pero, bakit nga ba nangyayari yung mga ganito? So guys, I know this is a mature topic, mm-hmm. no? And I think we will have a one day na i-assign to talk about this topic. Yes. Pero guys, ako naman, siguro simulan yes. ko, how can we solve this is, you know guys, if you start committing, kung mag-commit na mag klaseng, sorry, relationships, be ready for the consequences. Yes. Okay, papasukin mo yan, pero ready ka ba na time will come, yung asawa mo, eh, hihiwalayin ka. Yung mga anak mo, hindi mo na makakasama. Mm-hmm. Na, alam mo yon na ang mga kapamilya mo, eh, iba na ang tingin sa'yo. Mawawala na ang respeto sa'yo. Yung tipong ganun. If you are ready to lose all the people that you love, yes. eh, go ahead. Pero if not, wag mo nang practice, wag mo nang subukan. subukan. Kasi doon yung doon do, tayo nagkakaproblema eh. Kasi, eh, tinry ko lang naman, sir eh. Mm-hmm. Pero guys, yun na mahirap nga, eh, tinry mo. Eh, paano kung nagustuhan mo? I think dyan siguro ang magandang ano dyan is kailangan lang nilang balikan kung bakit sila pumunta sa abroad at nalayo sa pamilya nila. Ito. Yun lang ang makakapag-remember sa kanila na uh. ma- makaiwas sa ganon. Eh, may kasabihan nga guys na the end does not justify the means. Yes. Ibig sabihin, kahit, kahit gaano pa, okay, ka ganda yung, yung rason mo, Kaya mo ginawa yung isang masamang bagay, eh masama pa rin yun. Kunyari, di ba, oh, ginawa ko to, di ba, parang kumapit ako sa patalim. Kasi nga, ang purpose ko naman eh para map, alam mo yun, map, mapag-aral ko yung mga anak ko, o mapagamat ko si nanay, eh hindi po tamang rason yun. Yes. I, I, Kasi gumawa ka pa rin ng kaya masama. Kaya natin, kaya natin magtrabaho. I mean, Totoo. kahit anong trabaho dyan, is yung iba nga, di ba, kahit mm-hmm. anong trabaho, is kinakaya nila just to, uh, send money back home. Totoo yun. Bakit kaya, hindi mo kaya oo. na ikaw na, na maayos naman oo, ang kaya yun. mo naman na magtrabaho talaga. 
Di Bakit ba? hindi, di ba? Kasi mas masarap actually guys, gumastos ng pera na galing sa pinagpawisan mo. Kaya nga guys, no, pahin po natin sa lahat ng mga kababayan natin, is either na dito na sa abroad o yung mga papunta pa lang sa abroad, is that, try guys to think na mag-isa ka lang. Hmm. So you have to be more careful in making decisions, yes. in spending, in kung sinong sasamahan mo, yes. ano ang gagawin We have to be more careful this time. Kasi nga, Mag-isa ka lang dito sa ibang bansa and there should be no room for mistake. Yes. Kasi pa nagkamali ka, mag-isa ka lang haharap sa problema ng yan eh. Oo, oh, oh, tama. Ayun. Pero hindi ka naman po sinasabi na kailangan perfect talaga, yes. okay? Uh-oh. Minsan yung pagkakamali naman natin dapat eh magiging leksyon naman. Hindi yung tipong nag- nasubukan mo na magkamali, inulit mo pa rin. <laughs> Oh, di ba? Parang okay ka lang. So, dapat hindi ganun. Alright, so, Miss Lynn, let's move on to our number nine. At ito, alam ko, this is your personal opinion kanina, yes. which is... Yung... Um, may sakit ka. May ka. sakit ka. Kunwari, nandito ka sa ibang bansa, and you are alone. Alam mo, naranasan ko yan. Umiiyak ako hindi dahil sa may sakit ako. Umiiyak ako dahil naaawa ko sa sarili ko dahil... Nagugutom ka, hindi mo kaya bumangon. You have to by yourself, di ba? Okay, naranasan ko na yan once. So, parang, pag may sakit ka, parang, yun, yun, wala kang choice. Totoo. Tumayo ka, magluto ka, mag-isa mo, kumain ka, mag-isa mo. Kung, kung may gusto kang bilhin, bibili ka pa rin. Oo, lalabas ka. Lalabas ka, kasi lahat ng tao... Mabiyahin ka, magpapacheck up ka, yes. kasi required may medical certificate ka, yung tipong ganun. Kasi kailangan mong kumilos mag-isa dahil mm-hmm. lahat ng kasama mo sa bahay is nag-work din. Totoo. So, wala kang masaan. Oo. Oo. Kaya guys, ako, no, payo ko to. Ito, madalas na naging topic ko to sa mga vlogs ko sa YouTube. Mm-hmm. Is the best solution to this, guys, is to take good care of your health. Kasi po, katawan mo ang puhunan mo sa abroad, uh, Miss yes. Lene. Kasi dito, kapag may sakit ka, eh, you lose everything. Yes. Kasi di ba, minsan may ibang company na no work, no pay. Yes, totoo yun. Diba? Kaya healthy lifestyle. Dapat. Diba? Kung magawag mong pabayaan ang katawan mo, kasi pag ikaw nagkasakit at hindi ka na fit to work, uuwi ka sa Pilipinas, at dahil may sakit ka pa, eh, kung ano man yung naipon mo, kulang pa. Kulang pa. Totoo. Kaya yun, isa rin na ano, suggestion is to secure yourself. Oh. Siguro yun yung ano din ng mga financial literacy. Oh, join ka sa mga ganon. Mag-join ka rin sa mga ganon. Knowledge kasi, is power daw kasi. Mm-hmm. Tapos yung mga like may mga sakit, ang ginagawa ko na after nung sabi ko nga na, di ba, na, na, halos naiyak ako dahil parang awang-awang sa sarili ko. Ang ginawa ko noon, uh, the next time na, na medyo parang nakaharamdam na ako na hindi maganda, eh hanggat medyo okay pa ako, bumibili na ako ng gamot. gamot. Oo, Pacheck kailangan. up na ako. Yun yung important. Pahinga na ako. Kailangan na muna. meron kang mga gamot sa, Oo, sa tabi bahay. ng brain mo. Kasi anytime Oo. na magkakasakit ka, wala kang choice. Nahiya kang gisingin yung kasama Totoo, mo yun. sa bahay. O mamili ka na ng food mo. Kasi parang tika mukhang may hindi okay pakirandang ko. Ah. So daan ka na sa supermarket, bili ka na ng gamot mo, o mag-take ka ng vitamins mo, o baka kailangan mo na ipahinga. Yun guys, mahalin mo ang sarili mo kasi ikaw ang nandito para sumuporta nga at tumulo sa pamilya mo sa Pilipinas. Ang problema lang baka mamaya umuwi ka na sobrang grabe ang sakit mo, eh yung pamilya mo lang sa Pilipinas ang magiging kawawa sa pagpapagamot sa iyo. Lalo na ngayon, Juni, iba-ibang ano ng climate natin. Oo, so, sobrang no? lamig. So, so, kailangan natin talagang mag-iingat, mag-vitamins, at uminom ng marami. Pero wait lang, di ba sa Kuruti naman, you have in affiliates naman na may mga clinics, no? Yes, we have. Um, we, the, the, the medical city is there. Yun! It's a so, tamang-tama. Kaya talaga dapat talaga, parati dapat ng buhay natin, Mm-hmm. na meron ka talaga Kuruti card dito po sa UAE. Yes, tama. Oh, okay. So now guys, let's move on to our last issue or last problem ng mga OFW, OFW yan ay ang issues on contracts. Okay, although parang employment contracts. Yes. Which is, napagdaanan na, 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 na natin kanina, no? Parang segue na lang tayo. Oo, yung visa pa rin. Visa pa rin ang pinag-uusapan. Oo. So yan yung sa contracts kasi kailangan malinaw sa'yo. Magkano ba ang Oo. salary ko? Magkano Oo. ba ang matatanggap ko at the end of the month? Kasi ito yung, ito yung dahilan, Madam Lynn. Kaya, di ba maraming mga kababayan tayo na kakasimula pa lang sa trabaho, mag-resign, tapos tuloy, mahihirapan ang kumuha ng work kasi nga may labor ban. Oh. So ngayon kailangan ng lisay from LLC company siya, kailangan niya lumipat sa free zone. Tapos eh dahil wala siyang mahanap na free zone, uwi siya. Yes. Kaya dapat sana guys, before you sign anything or contract, eh make sure po, wag po kayong mahiya. 
eh, hinay na kayo eh, di ba? Or kailangan nyo talagang basahin yung buong kontrata Oo. before you sign it. Totoo yun. Oo, kasi And ask kapag hindi mo naiintindihan. Oo, minsan kasi ang nangyayari is miscommunication. So, na-expect niya ganitong salary. Ang binigay ni employer is ganitong salary rin. So, dun sila nagkakapupunta pa sa labor Oo. and everything. So, so ano lang for yun? us, it's a waste of time, waste of efforts, and waste of everything. So, kailangan, mm-hmm. siguraduhin na natin. So, nandun na tayo, nag-sign na tayo, siguraduhin na yung contract talaga. Totoo yun. And, basta guys, don't be shy to ask your HR, kung mayroon mm-hmm. na kayong HR, para po mas malinaw lahat. Kasi mahirap na yung tipong, you assume things, yun naman pala, eh, hindi pala. Okay guys, so, ito guys, no, may mayala po, makakausap po natin ang CEO, of course, ng Kuruti, na walang iba kundi si Mr. Tariq. So, but before we call him, Uh, siguro, Miss Lynn, do you have any last message para sa mga kababayan natin na nakakaranas ng mga problema abroad? Ano yung mga ipapay mo sa kanila? Hindi po madali para sa atin na pumunta sa ibang bansa. Siguro, ang mag- magiging motivations lang natin is lagi natin isipin why we went to other countries. Siguro, is, yun is... Para hindi ka man, malus yes. Para hindi ma- mawala yung way mo. Oh. Yes, siguro yun yung, yun yung pinaka-pinaka uh, magandang ano. And it's a major adjustment talaga. Kailangan, harapin natin kung siguro nandito na tayo, let's embrace na lang kung ano yung oh. uh, lifestyle dito. Let's embrace na lang talaga kung ano ang pwede natin gawin to enhance our, to uplift also our lifestyle, to uplift mm. the life of our kababayans also here. So, siguro yun, um, kailangan siguro is sumali tayo sa mga organization, sa mga... Totoo yun. Um, o kaya kung, kung pwedeng may time pa tayo na mag-aaral pa sa mga ibang institute. Oo, oh, bakit yun din, no? Mga libring institute na mag-aaral. Yes, try in, uh, to so, enhance, siguro, guys, your skills and your mm-hmm. knowledge. Because, yes. ano yun, hindi naman ibig sabihin na tumatanda ka na, eh, stop ka na. And nandito na rin tayo. Totoo let's, yun. let's, ano na rin, maximize na rin natin yung time natin. Kasi, um, sayang naman. So, para pagbalik natin sa Pilipinas is, pwede rin natin na mani-apply doon. Oh. Lahat ng natutunan natin dito sa, sa abroad. Bansa. Totoo oh. yun. So, iba talaga yung, <laughs> ano, uh, for, for me, ah, ang, ang nakikita ko ngayon, parang pag galing ka sa ibang bansa, parang iba na yung uh, work mo back home. Parang mas skilled ka na. Oo, kasi, kasi na-acquire mo yung experience na-acquire dito. Na-acquire eh. mo na yung experience dito. Parang na-challenge ka na. Oh. Parang, para sa'yo is, feeling mo is kaya mo na rin umarap dun sa mga ano sa Pilipinas. Oh. Ako naman guys is, my always message to my followers actually and to all of my listeners is that if you guys are planning to work abroad, unang-una po talaga is, kailangan eh, ano po yan, mayroon kayong time frame. The reason why marami sa mga kababayan natin na inabot ng 15 years, 20 years, 30 years abroad, pero hindi pa rin sila nagiging successful, is because wala silang time frame of their plan. Na kunyari, okay, lalo na sa mag-asawa ha, na kaya minsan inaabot ka ng 20 years hanggang sa nag-asawa ka na lang doon sa ibang basa kasi nga hindi ka na nakaka-uwi. <laughs> so yun yung nakakalungkot na katotohanan. So dapat guys, you have a time frame, okay, mahal, mag-abroad ako. Para to sa future natin. Pero ito, dalawang kontrata lang. So, ano nga ba yung plano natin mag-asawa? So, you have to plan. Yes. Tika, pag nasa abroad ka na, alam mo na yung salary mo, compute. Okay, ah, uh, ilan ang dapat kitain ko sa loob ng anim na taon? Kasi six years lang ako dito. So, ang sinasahod ko is ganito. So, kailangan ko mag-ipon pa. Tika, yung tipong ganun, you have this little consciousness Mm-mm. of paano ka mag-iipon, paano ka magtatabi, ano pang kailangan mo idagdag, baka pagkulang, baka kailangan mo pa mag-sideline, mm-hmm. or kailangan mong galingan ang, sa trabaho mo para ma-promote ka, para tumaas ang sahod mo. Kasi you have a target. Because, may asawa kang tao, mm-hmm. hindi ka single. Mm-hmm. You need to go home in the Philippines and be with your family and be a father or be a mother to your children. Mm-hmm. Kasi kapag wala ka kasing time frame na binibigay sa sarili mo, parang kota, yes. parang target. Kapag... Yes. Wala ka kasing ganun, parang sige lang, go with the flow. Yes. Ay, hindi pa kayo, on next channel lang ulit. Ay, hindi pa kayo, on next channel lang ulit. Hanggang sa tumanda ka na, lolo ka na, eh, hindi mo pa nakikita yung mga apo mo. Tama. Kasi nasa Pilipinas ka pala, nasa abroad ka pa rin pala. Uh-huh. And then also guys, one more thing. Guys, hindi dahil sa nasa ibang bansa ka, at afford mo naman lahat, ano, especially to our kabahe na yes. talagang they are blessed with the uh, salary and work, parang masaya sila sa buhay. 
eh, wag po natin kalimutan talaga na mag-save. Mm, oo. Yes. Mag-save. At the same time, of course, guys, we have to always thank God. We have to mm. learn how to pray. Kasi minsan, no, lalo na po, kung medyo maharap ka ng konting problema, kasi I don't know why, for me, if I I pray for that problem, mm-hmm. parang 50% of the problem, parang na-eliminate ka agad. Diba? Mm-hmm. Parang, kasi diba, parang alam mo kasi na na sinumbong mo na kay best friend mo sa taas eh, yes. na, na Lord, oh, ito may problema ako ngayon and I know you will not give me problem na hindi ko kayang gawin mm-hmm. o hindi ko kayang resolbahan. Kaya yon So, dapat guys, yung faith natin, hindi mawawala yan. It's either hindi man maganda ang nangyari sa atin sa abroad or maganda ang nangyari sa, sa buhay natin sa abroad. We have to be thankful and always talk to our Creator. Okay, so, now Miss Lynn, I think we have to start Uh, calling now si Mr. Tariq para makausap natin siya. Hello guys! Good evening! Good evening po sa inyong lahat and welcome guys to our second part dito po sa Pinoy Expat. And you are still guys listening to Kuruti Radio, the voice of the OFW. And this time guys, we are very lucky kasi po, e makakausap po natin ang CEO ng Kuruti. Walang iba kundi si Mr. Tariq. Kaya Miss Lynn, can you welcome Mr. Tariq sa ating program tonight? Good evening everyone and thank you again for tuning here in Kuruti Radio, the voice of OFW. Well, we have right now the CEO of Kuruti in the line. Wow. Yeah. And hello Mr. Tariq, good evening to you. Hi, good evening guys. Thank you for calling. It's really a pleasure meeting both of you. And how was Philippines? Everything is fine and I love it. The weather is perfect. People are always smiling big time. I love it in here, yes. Nakakapagtagalog yes. ba si Mr. Tari? Yes, actually, Pilipino pa siya sa akin. <laughs> kasi ang dami na niyang napuntaan ng iba't ibang uh, places sa Pilipinas. Oo nga, no, parang nagtutour sa doon. He was from Palawan, to oh. Jensan, to Cebu. So parang sa akin, is mas Pilipinong-Pilipino pa siya kesa sa atin ngayon. Okay. So Mr. Tari, I would like to ask if, why did you create or why did you build, okay? this kind of company or a business, a discount company? Well, let me tell you a little bit why I started the program. Um, the truth is, I know that OFW, they are having a problem or they are facing a lot of uh, challenges uh, when they leave the country and uh, at the airport and then they go into the country where they are going to look for a job. Uh, getting a visa is not easy and costly. And then later on, they will reach into uh, to the country. They will look for a house, sharing house, and then they will start printing the visa. I mean, printing the uh, the resume and start looking for a job. It's really a long process. And every time that a Filipino or a Filipina were coming into Kuruti office, I really was pitting all of them. Now, some are lucky; they find a job and with a good employer. Some other will try maybe two visas just before you, they get a job. Then after that, uh, if, if they find a good job, this is good for them. Um, some of them, some, uh, they will put themselves in uh, loans and credit cards, which is not really the best thing to do if you are abroad to, to get money. Now, when I started the program, um, I wanted really to create awareness for all the OFW. You came with a lot of efforts looking for a higher salary or a higher income for your family back home. And then, if you don't save and you spend like 10 years of your life abroad, and then you go back without any saving, this is not really good. Tama? And another question, sir. Why OFW? Why you love OFW so much? We really want every OFW to save on the things that they are buying. Meaning to say, um, if they're going to send a Balik Bayan box, why to send and spend like 300 or 400 for a Balik Bayan box? Let's reduce it. Let's make it 250, for example, or 150. If they go and eat in a restaurant, um, it's going to be like maybe um, an invoice of four or five will cost around 300, 400. Why not to make it 200, right? 
if they're gonna have a meal somewhere instead of buying a dessert they will get the dessert for free if they go for a group at least the card holder will eat for free why not so what we did is like we give the Filipinos a huge amount of saving from 180 companies now these are the discounts that they will get in UAE how about Philippines they go back home they meet with uh, their family family members we also put for them discounts they want to buy electronics they get discounts tickets they will get discounts so it's all cash discounts and no matter how many times you are using it during the year you will keep on getting the discount it's not nice to to have a discount of a hundred dirhams each time you are buying a ticket it is good you will pay for a taxi maybe in, in Manila Airport correct so uh, how about balik buying boxes you can send twice a year with the discount like 50% discount it's good we want you as a Filipino to save money that is that is very important put the money in an investment I hope that answered the question I'm sorry, Tarek, everyone is asking so what is your plan in uh, Kuruti Philippines now as you can see we're expanding in other countries so we started with Philippines uh, I would like to say thank you for the Filipino companies here because they all want to take care of the OFW so uh, 80 companies already start giving discounts it's gonna be much bigger so the OFW and the OFW family they will enjoy the discounts and it's cash discounts again just like in Dubai total bill unlimited time of discount so uh, it's it's really huge it's really huge the companies here are giving a good discount for the OFW and their OFW family on hotels on hospitals on clinics on uh, groceries and everything it seems like you're planning not only just in the Philippines right where else soon the Karuti card will be available sir so uh, the program now is expanding also in Saudi Arabia and Qatar very soon in Kuwait so we we are expanding and it's not gonna be only as we started in UAE it's gonna be with uh, a lot of other countries okay sir can you sir explain to our listeners tonight why Karuti card is different compared to other discount cards Boss, uh, we even reward the OFW when they uh, when they start saving money. Like for example, last month you remember we give a car. Every Filipino who is a member of Kuruti, they will also make extra income. Two ways they can make extra income: if they talk to their friends, like for example, they are in a restaurant and the friends see that oh, um, my friend saved money. How can I get the same card? You will get the money back. You'll get extra income. You are at home. You use the service with Balik Mayan boxes, and your uh, your housemate uh, they found that you are getting a discount. Again, if they order for themselves a card, they will get money, extra money. You are eating with five of your friends in a restaurant. Imagine 30 or 40 percent discount that you are eating. So that's mean you are you're eating for free and making extra bucket money in uh, in your pocket. See how good is the program? So every month they are having discounts. They are having um, ruffles. They are making extra income, and we included also the. Uh, uh, the CV upload. Some Kabayans, they're also still asking why it's 100 dirhams. For them, it's really quite expensive. Especially yeah, for some. The program was made to, to help the OFW and we made it really uh, as minimum as possible. It's like 8 dirhams a month with the delivery. It's, it's really, really cheap and affordable by all the Filipinos. Okay, sir, can you also help us, sir, explain how can Karuti help all the Karuti card holders who would like to submit their CVs online? Yes, about the CV, sir. Uh, now, since we are dealing with a lot of companies and some government sectors, 
um, the members they can upload their CVs now it's very important for the member to write a good CV and make it really uh, informative and short so the companies that we are dealing with more than 300 companies these companies they have some of them or m most of them they have access on our system meaning to say if they want to hire they're gonna check our database and then if your CV is good that's mean it will be shortlisted with these companies Mr. Tarek your message to all OFW all over the world uh, have you by the way just before you leave have you checked uh, Kuruti radio we're gonna start working on it now to solve some of the issues for the OFW and GCC countries there will be some interviews on a weekly basis and uh, stories of OFW yeah it's gonna be exciting thank you very much for this interview and I hope that I answer some of your questions Okay, so thank you so much, Mr. Tarik, for your time. And uh, guys, and guys, sana po nakatulong po no, yung presensya, of course, tonight ng CEO of Kuruti, Philippines and Kuruti UAE para po mabigyan ng eksplinasyon kung bakit nga ba napaka-espesyal ng Kuruti Company. Because Kuruti is not just a business for him. Kuruti is a way how he can help, okay, yung mga kababayan natin, not only just in the Philippines, not only just here in the in the Middle East, kundi para mabigyan talaga ng leksyon, okay, yung mga kapwa natin Pilipino, na we can actually save money using the credit card. At the same time, alam mo yun yung ito nga eh, ibang lahi. Diba, tumutulong sa ibang lahi. Yes. Diba? True. Na dapat talaga, guys, tayo dapat eh, we have to learn from this reality of life na we should start helping other people. Diba? Kasi if we can create yung ganitong classic awareness, now you have the love of helping other people, no matter nationality man meron sila. Eh, di ba, what a beautiful world to live, di ba, kapag ganun yes, yung buhay natin. And of course, Juni, it is our advocacy to help actually uh, our kababayans here mm -hmm. who are working in the Middle East as well. So that's mm -hmm. why it's, it's a privilege also for me to be a part of Kuruti. Kaya ako, I personally and would like to really thank Mr. Tariq for for the opportunity na nakakatulong sila. Kung the company is really helping us, guys, mm -hmm. to save money and to enjoy life. Diba? Kasi hindi naman ibig sabihin na dahil nasa ibang bansa ka, eh, dapat talagang puro noodles lang kakainin mo. Yes. Because through the help of Kuruti Card, eh, you can still save money at the same time, enjoy your life pa rin. Yes. Diba? Because may mga privileges yes. na sa Kuruti card mo lang sa makukuha. Okay, so I think that's all for tonight, guys. Thank you so much again to all of our listeners from the time that we started, Miss Lynn. Sana guys, meron po kayo natutunan sa aming kuro, kuro Those are all of our personal opinions, okay? Pero guys, if you have a better opinions or suggestions, don't be shy. You can send us messages or you can write down in the comment box below. Para po mapag-usapan po natin yan. Okay, any, uh, Ms. Lynn, any last message or would like to greet anyone before we say goodbye? Thank you again, Mr. Tarek, for giving us a chance to talk to you this evening. Mm -hmm. And Boyat um, na yan. Maraming, maraming salamat po sa mga kababayan natin na naka-tune in pa rin sa oh. oras na ito. Yes, not only just here in Dubai, but also to our yes. kababayan sa nandiyan sa Pilipinas. Nami-miss na po namin kayo. And all over the world din. <laughs> Over naman, I would like to say, of course, thank you so much to my employer, mm -hmm. of course, MPQ Tourism. Thank you so much for the chance that they allow me to be still part of this program. Kaya guys, uh, sa lahat po ng mga kababayan natin, I am the travel advisor of MPQ Tourism. Kaya po, you can always send me messages, guys, if you have like questions about your travels. Nandito lang po ako. Maraming maraming salamat din sa iyo, Juni. Oh, so, you're welcome. Sa, pag, sa support ha, sa amin dito sa Kuruti and to be a part of this program. Thank you so much. It's my honor. Yes. So guys, don't forget to please guys subscribe to my channel Buhay sa Dubai or follow me in my Facebook page Juni Franco Sorsano. So And don't forget also to subscribe our Kuruti Card membership. You yes. can avail and enjoy all the discounts and privilege that we have to That's offer true. In the and guys, ikalat niyo na po sa mga kaibigan niyo yung Kuruti Radio, the voice of the OFW para po sila din ay makasabay din po sa mga usapin, sa mga discussions and opinions and tips and guide na maaring ma-share natin dito sa 
Pinoy expat. So yun na guys, magandang gabi ulit sa inyong lahat. And don't forget to pray before going to bed. Bye guys! Good night! Good night!